പിന്നെ മറ്റേ പാർട്ടിയോട് എന്ത് പറയണം കൂട് ഭാഷയിൽ ശാശിപ്പു ഏട്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നേരെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വേണേൽ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ പഴുത്ത് പാകമെത്തുന്നു ദൂതായി പഴം പൂത്ത് സുഗന്ധം വീശുന്നു വിളവെടുപ്പിന് കൂടാൻ എന്റെ സുന്ദരി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് കാച്ചിക്കും അവളിങ്ങി പോരും നാഥാ പിടിച്ചോന്നും പറഞ്ഞു പോരട്ടെ പോരട്ടെന്ന് പോരട്ടെ സോഫിയോട് പറയണം ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്ന് ഏറിയാൽ ഒരു മാസത്തിനാ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടൻ പിന്നെ അവളോട് പറയണം ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ വരുന്നത് വരെ മറ്റേ കെട്ടിനെ സമ്മതിക്കരുത് എങ്ങനെ അതുവരെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറയണം ഏറിയാൽ ഒരൊറ്റ മാസം ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നോളാം വന്നില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തരാൻ ഒരാളുണ്ടായല്ലോ ഒരാളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഇത്തവണ വിളവെടുപ്പിന് കൂടിയില്ലേലും അടുത്ത സീസണിലെ ഹാർവസ്റ്റിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരി സോഫി ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചെങ്കിൽ സോഫി ആൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇത് ഛേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആന്റിനോട് പറയാം എഴുതാൻ വേണ്ട നീ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതായിട്ട് ഭാവിക്കണ്ട എന്നാ ചേച്ചി പറയേ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡാഡി ആ കീടത്തിനെ കൊണ്ട് കെട്ട് നടത്തിക്കും അതിനല്ലേ അവൻ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ വന്നിരുന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഡാഡിക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു വാശി പോലാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേ ആ ഇടരുത് അമ്മക്ക് ഈ മാസം മുഴുവൻ ഡേ ഡ്യൂട്ടിയാണോ നൈറ്റേ ഇല്ല ഇളക്ക കൂടുതല് ആരൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചെറുക്കനുമായിട്ട് ചേർന്നോണ്ട് എപ്പോഴൊരു പ്ലാനും പദ്ധതി ഇടിയില്ലേ എന്നതാ 
ഒരാൾക്ക് കാശുകാർ പിള്ളേരുടെ കളി കൊണ്ട് നടക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ പൊടിയും തട്ടി സ്ഥലമിടും ഇപ്പോ നീ വിചാരിക്കും ഞാൻ വേറെന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരിക്കും വലിയ കാശുകാരനൊന്നും വേണ്ട സാധാരണക്കാരൻ മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വക്കച്ചനെ പോലും എടുത്തനല്ലാതെ വേറെ ഏതവും വന്നാലും കാര്യത്തോടെ എടുക്കുമ്പോ അപ്പന്റെ ചോദ്യം വരും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനാണ് അപ്പൻ നേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഒടുവിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ അപ്പൻ അങ്ങേരായിട്ട് വരും അങ്ങേരെ നേക്കാൻ തയ്യാറാകത്തോളം കാലം വേറൊരു കെട്ട് നടക്കാൻ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ നിന്നോട് അവന് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അവൻ എന്നെ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് നിന്റെ അപ്പനെ തല്ലാൻ മടിക്കാത്തവൻ നാളെ നിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് തല്ലും അതച്ചട്ടാ അത് അപ്പനല്ലാത്തോണ്ടാ പക്ഷെ അത് അവനറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല അത് നീ പറയല പറഞ്ഞ നിനക്കറിയാം അന്ന് നിന്നെ നിന്റെ അമ്മച്ചിയെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് പീസാക്കുന്നു പിന്നെ ആണുങ്ങളെ കറക്കി വിരിക്കുമ്പോ ഇതുമാതിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയരുതെന്ന് അറിയുന്നവളുവാ നീ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നീ നിന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ മോളല്ലേ അതിന്റെ പാതി സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ നിനക്കും കാണില്ലേ എന്താ പറ്റിയേ നിന്റെ അമ്മച്ച ഇന്ന് മുടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കൊള്ളാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അത് വെച്ച് നശിപ്പിക്കുക ഓടിയാത് അവളൊരുത്തി കാഴ്ച കാണാൻ കാശുകാരനെ കിട്ടാൻ പോണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള പൊളപ്പാണോ പടം പൊട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നീ നിന്റെ അമ്മച്ചിയോടോ മറ്റാരോടെങ്കിലോ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാല് ഇതന്ന് നിന്റെ കഴുത്തിനുള്ളിലിരിക്കും ഇതേവരെ നോട്ടവും അർത്ഥം വെച്ചുള്ള വർത്താനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിപ്പോ ആദ്യമാണ് വഴങ്ങിയില്ലയിൽ കൊന്നുകളിയെന്നുള്ള മട്ടില്ല കെട്ടിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് 
എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കായിരിക്കും എന്നാ എനിക്കും തോന്നിയത് സോളമിന് ചാൻ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആവും അറിയിക്കണ്ട എന്തിനാ വെറുതെ അറിയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അന്നേരം നേരം അറിയിച്ചോണെന്നാ എനിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് പുള്ളി പറയാൻ പോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ട് വന്നാലേ പിണങ്ങാൻ റെഡി ആയിട്ട് മുഖം വീർപ്പിച്ചു കെട്ടിയിരുന്നാലോ പോണാ സോഫിയയുടെ മമ്മിയായിട്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കും പിന്നെ എന്റെ മമ്മയാണ് പ്രീതമ്മക്ക് ഞങ്ങളെ ആരെയും കണ്ടൂടാ ഹേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊരു ജനറൽ മൂഡെന്നല്ലാതെ സോഫിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മയ്ക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയെടുത്തോളാം ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാലേ ഞാനങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോവോ എങ്ങനെ ഒരു പാതിരേക്ക് മുറ്റത്ത് ബൈക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തി ഹോൺ അടിക്കും ഇറങ്ങി വരണം ആദ്യത്തെ ഹോൺ ഇറങ്ങി വന്നോണം വന്നില്ലേ ഒരു ഹോണോട് അടിക്കും അതിനും വന്നില്ലേ അതിനും വന്നില്ലേ നേരെ വന്ന് വാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ച് അങ്ങ് കയറും എന്നിട്ട് പൊക്കി എടുത്ത് ബൈക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് വിടും അത്ര തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ബൈക്കല്ല അതിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോണതായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണും സത്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പ് വെച്ച തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞോണ്ട് വേറൊരാൾ വരികയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുള്ളി ഇപ്പോ മറ്റേ കെട്ട് അടച്ചിക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടുന്നത് അത് വേണമെന്നില്ല ബക്കച്ചന്റെ പ്രപ്പോസലിനേക്കാൾ ബെറ്റർ പ്രപ്പോസലാണ് എന്റെ മമ്മിക്ക് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം അങ്ങ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സോഫിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മമ്മയുടെ കാര്യമല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയായിക്കൊള്ളാം ഇത്രയും നാളും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ മോൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭാഗ്യമുണ്ടാവില്ലെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് വരെ മോൻ എന്നോട് ഇക്കാര്യം പറയുന്നവരെ അവരേതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റെയിൽവേ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇത്ര നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അയാൾ വെള്ളമായിരിക്കും അതിന് നമുക്കെന്താ അതിനൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കിട്ടുന്ന അങ്ങേരും അല്ല അവരെ അല്ല ആ പെണ്ണ് എന്റെ കൂടെ ഏത് കാട്ടിലോ മലയിലോ എവിടെ വേണേ വരാ അവള് തയ്യാറുവാ പിന്നെ ഇനി എന്താ നോക്കണ്ട നാണമാവുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അയൽവക്കം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറയാൻ നിന്റെ ഡാഡിക്ക് ചുറ്റുപാടിലുണ്ടായിരുന്ന റെസ്പെക്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമോ അയൽവക്കം അവരെപ്പ വേണേൽ അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവില്ലേ വേണേ റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രിയിൽ ചെറിയൊരു കൊളുത്ത് കൊളുത്തി നാളെ നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൈലോക്കാരനെ വല്ല നാകർവല്ലോ മീനാക്ഷി ഒരുത്തോ ഒക്കെ അടിച്ചു കാണിച്ചു തരാം ചുമ്മാ ഇരു സോളമാ ബന്ധമായാൽ പിന്നെ അത് ബന്ധം തന്നെയാ ആവട്ടും അമ്മ എനിക്കിപ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷമോ നാല് ലക്ഷമോ സ്ത്രീധനം കിട്ടിയിട്ട് ഒന്നും ആവാനില്ല ഉണ്ടോ മമ്മയ്ക്കോ അത് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ലല്ലോ എനിക്കിവിടെ നിന്റെ ഒരു ലക്ഷവും വേണ്ട ഇനി എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് മാമ കൊണ്ടുപോകാനോ ആകെയുള്ള ഒരു മോൻ ഇത് വല്ലോ നടന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ നിന്റെ ചാച്ചന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മമ്മ നല്ലതാന്ന് എനിക്കിവിടെ തോന്നിയിരുന്നേൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അങ്ങ് നടന്നേനല്ലോ എനിക്കിതാ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നു സത്യമായിട്ട് മമ്മ മമ്മ ഇത് നടത്തി ചേർന്നു ഇത് നടന്നില്ലേ മമ്മയ്ക്ക് മോന്റെ വേറൊരു മാരേജ് കാണാൻ പറ്റൂല ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പപ്പയ്ക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു പോയതാ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് ഞാൻ എന്റെ കിട്ടിയോളം കൊണ്ട് പപ്പയുടെ കുഴിമാടത്ത് ചെന്നോളാന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലോ ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മമ്മ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പപ്പ അത് സമ്മതിച്ചില്ല മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നോണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കുട്ടിയെ മനസ്സിൽ കണ്ടോണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ വാക്കു കൊടുത്ത് മമ്മ ഈ ബന്ധത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലേ ആ ഫാമിലി ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ല പറയാം 
വല്ലതും കഴിക്കാം നേരെ ഒരുപാടായി ആന്റണി വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല അതിന് വിശക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം എന്താ വരുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടാത്തവരൊന്നും കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞരടി എന്താ പോവാൻ ഭാവിക്കാണോ പോയാ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനാണേ പോവണ്ട നിന്റെ ഇഷ്ടം എങ്ങനോ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ അമ്മ നാളെ രാവിലെ എന്റെ കൂടെ അവിടം വരെ ഒന്ന് വന്നാ മാത്രം മതി നീ തന്നെ അങ്ങ് പോയാ മതി വേണേതാ ശിഷ്യനെ കൂട്ടിക്കോ ശിഷ്യന് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു കമ്മീഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ട് അതിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തൊഴിലും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ Ha <laughs> ha. 